ഹായ് ദിസ് ഇസ് റിഷ്യൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കെ ടി യു മൈനർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കെ ടി യു ഹോണേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൽ കെ ടി യു ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കെ ടി യു മൈനർ അല്ലെങ്കിൽ കെ ടി യു ഹോണേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം ആണത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം സപ്പോസ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലാണ് മേജർ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിന് വേറെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐ ടി അതുപോലുള്ള വേറെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മൈനർ ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ മൈനേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ബി ടെക് മൈനർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഹോണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇ സിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ബി ടെക് ഹോണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡിസിപ്ലിനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് മൈനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലാതെ വേറെ അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും മൈനേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോണേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയ ഡിഫറൻസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ബി ടെക് മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു അഡീഷണൽ ക്രിഡൻഷ്യൽ ആണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന അഡീഷണൽ ക്രിഡൻഷ്യൽ ആണ് ബി ടെക് മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് അവ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മേജർ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ഇരുപത് ക്രെഡിറ്റ് അഡീഷണൽ വരുന്ന വാല്യൂ ആഡഡ് കോഴ്സ് ചെയ്യണം സോ ഇരുപത് ക്രെഡിറ്റ് ടോട്ടൽ വരുന്ന വാല്യൂ ആഡഡ് കോഴ്സ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനാണ് മൈനർ ഡിഗ്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇത് ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജെക്ട്സിൽ മൈനർ എടുക്കാം എന്നുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ മൂന്ന് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് മൈനേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഹോണേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഉള്ളത് മൈനറിനാണെങ്കിലും ഹോണേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ മൂന്ന് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണുള്ളത് അതിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മാത്രമാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ സംതിങ് ലൈക്ക് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇപ്പോൾ ഇ സിയിൽ മൂന്ന് മൈനർ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു മൈനർ ഗ്രൂപ്പ് വേറൊരു ഡിപ്പാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ചൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സി എസ് സിയിലും ഐ ടിയിലും ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് മൈനർ ഗ്രൂപ്പുകൾ മൈനർ ബാസ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റുകളാണുള്ളത് അതിലൊന്നാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് ത്രീയിൽ തീരുമാനിക്കണം ഓക്കെ ഹോണേഴ്സിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഹോണേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് എസ് ഫോർ മുതലാണ് സോ എസ് ഫോറിൽ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ഇത്രയാണ് ബേസിക്കലി മൈനർ ഹോണേഴ്സ് തമ്മിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ മൈനർ കോഴ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിടെക് അതായത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് മൈനർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ മൈനർ എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇ സി ഇ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അത് കൂടാതെ തന്നെ ആ മൈനർ കോഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിച്ച് സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഗ്രേഡ് ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കും സപ്പോസ് ആ ഒരു കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷനിൽ ആ കോഴ്സ് മൈനർ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മൈനർ ഡിഗ്രി അവാർഡ് ചെയ്യുകയും ഇല്ല ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ റൂൾസ് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ പറയുന്നത് ആർക്കൊക്കെ മൈനർ
റെസ്പെക്റ്റീവ് യു ജി പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് സി എസ് ഒരു മൈനർ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ മൈനർ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇല്ലെങ്കിലും മൈനർ എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സി എസിന് വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അതേപോലത്തെ ഫാക്കൽറ്റി ഒക്കെ റെഡി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പാളിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈനർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ഭാവിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും പ്രിൻസിപ്പാളായിരിക്കും ഉത്തരവാദി അതുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പാളുടെ സോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലാണ് അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത കോഴ്സസിന്റെ മൈനേഴ്സ് ആ ഒരു കോളേജിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രത്യേകം റൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൈനേഴ്സ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോണേഴ്സ് എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി മൈനർ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മൈനർ കോഴ്സിന്റെ ബാച്ച് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് അതായത് പതിനെട്ട് മുതൽ അറുപത്താറ് സ്റ്റുഡൻസിന് വരെയാണ് ഒരു മൈനർ ബാച്ചില് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പതിനെട്ടിൽ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ പതിനെട്ട് മുതൽ അറുപത്താറ് സ്റ്റുഡൻസ് വരെ ഒരു മൈനർ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് കൂടാതെ ഈ ഒരു മൈനർ ബാച്ചിന്റെ എൻറ്റയർ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്കൽറ്റിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആ രീതിയിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഈ മൈനർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എയ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ വൺ എയ്റ്റി ടു ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഫ്രം ദി മേജർ ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് ട്വന്റി ഫ്രം ദ വാല്യൂ ആഡഡ് കോഴ്സസ് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതിൽ തന്നെ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ്സ് മേജർ ഡിസിപ്ലിൻ ഇ സി ഇ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻ സ്റ്റുഡൻറ് ആണെങ്കിൽ ഇ സി ഇയിൽ നിന്നും നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ്സും കിട്ടും സി എ സിയുടെ മൈനർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത് ക്രെഡിറ്റ്സും സോ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് മൈനർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കിട്ടുന്ന ക്രെഡിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ടോട്ടൽ ഇരുപത് ക്രെഡിറ്റ്സ് എപ്പോഴാണോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മൈനർ ഡിഗ്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ടോട്ടൽ ട്വന്റി ക്രെഡിറ്റ്സിൽ ട്വൽവ് ക്രെഡിറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നമ്മളുടെ ബാസ്ക്കറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ ഡിഫറെന്റ് ബാസ്ക്കറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള സബ്ജക്ട് അതേപോലെ തന്നെ മിനി പ്രൊജക്റ്റും ആയിട്ടാണ് ട്വൽവ് ക്രെഡിറ്റ്സ് അക്വയർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമ്മൾ മൈനേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈനേഴ്സ് എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എസ് ഫൈവ് എസ് സിക്സ് ഈ നാല് സെമസ്റ്റേഴ്സിലെ തിയറി സബ്ജക്റ്റ് ആണുള്ളത് എസ് സെവനിലും എസ് എയ്റ്റിലും മിനി പ്രൊജക്റ്റ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഈ എൻറ്റയർ ട്വൻറ്റി ക്രെഡിറ്റ്സിൽ പന്ത്രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ്സ് ട്വൽവ് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി പ്ലസ് വൺ മിനി പ്രൊജക്റ്റ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും നാല് ക്രെഡിറ്റ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തിയറി ഒരു മിനി പ്രൊജക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൽവ് ക്രെഡിറ്റ്സ് കിട്ടും ഇനി ബാക്കിയുള്ള എട്ട് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്ക് കോഴ്സസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ പി ഡി എൽ പോലുള്ള കോഴ്സസ് ചെയ്തിട്ട് എട്ട് ക്രെഡിറ്റ്സ് അക്വയർ ചെയ്യണം അത് ഏതൊക്കെ കോഴ്സസ് വേണം എന്നുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കോഴ്സസ് ആ ഒരു ഏത് ഏത് ബാസ്ക്കറ്റാണോ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ് മൈനറിനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ വരുന്ന റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ രണ്ട് മൂക്ക് കോഴ്സസ് ദെൻ ടെൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഫ്രം ദി ബാസ്ക്കറ്റ് വിത്ത് വൺ മിനി പ്രൊജക്ട് ഒരു മിനി പ്രൊജക്ട് മിനി പ്രൊജക്റ്റ് എസ് സെവനിൽ ചെയ്യണോ എസ് എയ്റ്റിൽ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ചൂസ് ചെയ്യാം ചൂസ് ചെയ്യാം എസ് എയ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സെവനിലോ മിനി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഫ്രം എസ് ത്രീ ടു എസ് സിക്സ് ഈ നാല് സെമസ്റ്റർ ഡ്യൂറേഷനിലാണ് സ്റ്റുഡൻറ്
there will be only one chance ഒരു ചാൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ആ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ മൈനേഴ്സ് കോഴ്സസ് പാസ് ആവേണ്ട അവസ് ആവശ്യമാണ് അതായത് സപ്ലിമെൻ്ററി ചാൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിയിട്ട് ആ സബ്ജക്റ്റ് പാസ് ആവാം എന്നുള്ളൊരു ക്രൈറ്റീരിയ മൈനേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈനർ കോഴ്സസിന് സ്പെഷ്യൽ ടൈം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ തന്നെ മൈനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോണേഴ്സ് കൊടുക്കണം കോഴ്സസ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മൈനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോണേഴ്സിൻ്റെ റൂളായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻലി കോർ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ദെൻ ഐ ടി മെക്കാനിക്കൽ ഇത്രയും ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിവിലിൽ വി ഹാവ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി സോ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ബാസ്ക്കറ്റ് വണ്ണിൽ വരുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റും മിനി പ്രോജക്റ്റും ആണ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ബാസ്ക്കറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ജിയോ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റ് വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുക അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിനി പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരാം ഓക്കെ ദെൻ ബാസ്ക്കറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് ത്രീയിൽ വരുന്നത് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ് ഇത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഏരിയയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാസ്ക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി എൽ എസ് ഐ ആൻഡ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ബാസ്ക്കറ്റ് വണ്ണിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ബാസ്ക്കറ്റ് ടുവിലുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ബാസ്ക്കറ്റ് ത്രീയിൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാസ്ക്കറ്റ് വണ്ണിലുള്ളത് ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബാസ്ക്കറ്റ് ടുവിലുള്ളത് പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് ത്രീയിലുള്ളത് എഞ്ചിനീയർ കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദെൻ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാസ്ക്കറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ആൻഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ബാസ്ക്കറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് അതേപോലെ ബാസ്ക്കറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇനി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെക്കാനിസം ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് മെഷീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ബാസ്ക്കറ്റ് വൺ ഫ്ലോയിഡ് ആൻഡ് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ബാസ്ക്കറ്റ് ടു ദെൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ബാസ്ക്കറ്റ് ത്രീയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഏതൊക്കെ ഡിസിപ്ലിനിലുള്ള ബാസ്ക്കറ്റുകൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിൻ്റെ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നുണ്ട് സപ്പോസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസിൽ ഡിസിപ്ലിനിൽ ഉള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർക്കുലറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മളുടെ സി എസിൻ്റെ മൈനർ ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ പറ്റും ഐ ടി എടുക്കാൻ പറ്റും മെക്കാനിക്കൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും സിവിൽ ആൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മൈനർ ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയ
അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ കംപ്ലൈൻസും പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് നമ്മളുടെ കെ ടി യു സർക്കുലറിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മൈനർ ആൻഡ് ഹോണേഴ്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ ചില ബ്രാഞ്ചസിലൊന്നും ചില ബ്രാഞ്ചസിലൊക്കെ ഒരൊറ്റ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മൈനർ കോഴ്സുകൾ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ചില ബ്രാഞ്ചസിൽ കോർ ബ്രാഞ്ചസിലൊക്കെ മൂന്ന് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് മൈനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സി എസ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഐ ടിയുടെ മൈനർ കോഴ്സസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ഐ ടി പഠിക്കുന്നവർക്ക് സി എസിന്റെ മൈനർ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇ സി പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ട്രിപ്പിൾ ഇ മൈനർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് സി എസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇ സിയുടെ മൈനർ എടുക്കാം ട്രിപ്പിൾ ഇയുടെ മൈനർ എടുക്കാം മെക്കാനിക്കൽ എടുക്കാം സിവിൽ എടുക്കാം ഇ സി പഠിക്കുന്നവർക്ക് സി എസ് മൈനർ എടുക്കാം ഐ ടി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലും മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മൈനേഴ്സിലാണെങ്കിലും ഹോണേഴ്സിലാണെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് സ്റ്റുഡൻറ് എസ് ത്രീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് തീരുമാനിക്കണം അതായത് ഏത് ബാ ഏത് ബാസ്ക്കറ്റിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണോ എസ് ത്രീയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ബാസ്ക്കറ്റിലുള്ള സബ്ജക്ട്സുകൾ മാത്രമാണ് എസ് ഫോറിലും എസ് ഫൈവിലും എസ് സിക്സിലും ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കോർ ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫീൽഡിലേക്കും പോവാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മൈനർ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡിലേക്കും ജോബ് നോക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോർ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൈനർ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കോർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സൈഡിലേക്കും പോവാം ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ എംബഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ജോബ് സൈഡിലേക്കും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോകാൻ പറ്റും അറ്റ് ദി എൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ഡോയിങ് മേജർ ഡിസിപ്ലിൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മൈനർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് മൈനർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും അമെൻമെന്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു